দর্শক সামনে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন জাতীয় রাজনীতিতে যেমন নিত্য নতুন আলোচনা তেমনি তৃণমূলেও চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ রোহিম গ্রুপ প্রেজেন্টস জানতে চাই শুনতে চাই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের দর্শকদের আমরা জানাবো টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া নির্বাচনের মাঠের খবরাখবর আপনাদের সাথে থাকছি আমি শাহনাজ শারিয়ার আজ আমরা জানব গাজীপুর জেলা নির্বাচনী খবরাখবর আগামী সাত জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাজীপুর জেলার পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী আটত্রিশ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে প্রথমে আমরা জানব গাজীপুর জেলার মোট ভোটারদের তালিকা গাজীপুর জেলাতে মোট ভোটার ছাব্বিশ লাখ তেরো হাজার ছশো উনত্রিশ জন পুরুষ ভোটার তেরো লাখ নয় হাজার নয়শো উনিশ জন নারী ভোটার আছেন তেরো লাখ তিন হাজার সাতশো দশ জন তৃতীয় লিঙ্গের আছেন ছাব্বিশ জন আর নতুন ভোটার এক লাখ ছিয়ানব্বই হাজার সাতশো ষাট জন উপজেলা পাঁচটি সংসদীয় আসন পাঁচটি এবার জেনে নেব গাজীপুরের পাঁচটি আসনের আটত্রিশ জন প্রার্থীদের তালিকা গাজীপুর এক আসনের দিকে যদি তাকায় মোট প্রার্থী আছেন সাত জন প্রথমে আকম মোজাম্মেল হক আওয়ামী লীগ থেকে চৌধুরী ইরাদ আহমেদ সিদ্দিকি তৃণমূল বিএনপি এম এ নিয়াজউদ্দিন জাতীয় পার্টি শফিকুল ইসলাম বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন ফজরুর রহমান ইসলামী ঐক্যজোট রেজাউল করিম রাসেল স্বতন্ত্র থেকে মোহাম্মদ আরশেদুজ্জামান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আর গাজীপুর দুই আসনের প্রার্থী আছেন মোট নয়জন মোহাম্মদ জাহিদ হাসান রাসেল আওয়ামী লীগ থেকে সৈয়দ আবু দাওয়দ মসনবি হায়দার বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন জয়নাল আবিদিন জাতীয় পার্টি রেহিনা আক্তার রিনা বাংলাদেশ কংগ্রেস কাজী হাবিবুর রহমান রাব্বি ন্যাশনাল পিপলস পার্টি থেকে এছাড়াও আছেন এস এস জাহাঙ্গীর আলম বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি আমির হোসেন ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স্বতন্ত্র কাজী আলিম উদ্দিন স্বতন্ত্র থেকে এবার গাজীপুর তিনে যদি তাকায় মোট প্রার্থী আছেন সাতজন অধ্যাপিকা রুমানা আলী টুসি আওয়ামী লীগ থেকে আব্দুর রহমান কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ জহিরুল হক মন্ডল বাচ্চু জাসদ ইনু এফ এম সাইফুল ইসলাম জাতীয় পার্টি থেকে জয়নাল আবেদিন বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন ইকবাল হোসেন সবুজ স্বতন্ত্র থেকে এ কে এম শাখাত হোসেন খান স্বতন্ত্র থেকে গাজীপুর চার থেকেও আছেন সাতজন প্রার্থী প্রথমে আছেন সিমিন হোসেন রিমি আওয়ামী লীগ থেকে মোহাম্মদ সালোয়ার ই কাইনাত বাংলাদেশ ন্যাশনালাইজড ফ্রন্ট শামসুদ্দিন খান জাতীয় পার্টি আব্দুর রৌফ খান বাংলাদেশ কংগ্রেস মাসুদ চৌধুরী বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি শামসুল হক স্বতন্ত্র আলম আহমেদ স্বতন্ত্র থেকে এবার যদি পাঁচে তাকে প্রার্থী আছেন মোট আটজন মেহের আফরুজ চুমকি আওয়ামী লীগ থেকে মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম আকন্দ জাসদ থেকে মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন স্বতন্ত্র থেকে আল আমিন দেওয়ান ইসলামী ফ্রন্ট বাংলাদেশ থেকে মোহাম্মদ সোহেল মিয়া গণফোরাম এম এম মিয়াজুদ্দিন জাতীয় পার্টি থেকে উর্মি বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি এবং আখতারুজ্জামান স্বতন্ত্র থেকে আমরা দেখছি আমরা গাজীপুর জেলার পাঁচটি আসনের প্রার্থীদের নাম পরিচয় ছোট্ট একটা চাকরি করো নিজের একটা বাড়ি করার স্বপ্ন দেখছি কারণ সেই স্বপ্ন পূরণে আমার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার আইডিএলসি দিয়েছে সহজ লোন এবার গাজীপুর জেলা নির্বাচন এবং সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলার জন্য অনলাইনে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন গাজীপুর টেলিভিশন সাংবাদিক ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সম্পাদক ইকবাল আহমেদ সরকার জনাব ইকবাল আহমেদ সরকার প্রথমে স্বাগত জানাচ্ছি গাজীপুর জেলার পাঁচটি আসনে নির্বাচনী পরিবেশ এই মুহূর্তে কেমন দেখতে পাচ্ছেন আর পাঁচটি আসনে আওয়ামী লীগের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আসলে কারা গাজীপুর জেলা রাজধানীর পাশের জেলা একটি শিল্প জেলা আপনি জানেন এই পাঁচটি আসনের মধ্যে জেলায় যে পাঁচটি আসন রয়েছে পাঁচটি আসনের মধ্যেই প্রধান যে প্রার্থী রয়েছেন আমরা দেখেছি যে নৌকা প্রতীকের যারা প্রার্থী রয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী প্রত্যেকটি আসনে তাদের অবস্থান অত্যন্ত শক্তিশালী যেহেতু প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিএনপি নেই সেই জন্য নৌকার প্রার্থী যারা রয়েছেন তারা একটা বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থা রয়েছে তবে গাজীপুর এক আসনে যেটা বলছিলেন যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী আকমুল হক তার সাথে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে নির্বাচনী মাঠে যিনি রয়েছেন তিনি আওয়ামী লীগেরই নেতা উপজেলা আওয়ামী লীগের কালিয়াকুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাল করিম রাসেল আর গাজীপুর দুই আসন যেটা সেখানে প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল নৌকার প্রার্থী তার সাথে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যাকে দেখতে পাচ্ছি যে কাজী আলিমুদ্দিন উদ্দিন যিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বতন্ত্র প্রার্থী আর গাজীপুর তিন আসন যেটা সেখানে নৌকা এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী অর্থাৎ দুইজনেরই আওয়ামী লীগের 
প্রধান হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা যাচ্ছে সেখানে যদিও গামছা প্রতীকের আব্দুর রহমান যিনি আছেন তিনিও নির্বাচনী মাঠে রয়েছেন বেশ সরব তার নেতা কর্মীদের নিয়ে তবে নৌকার যে তুষি এবং ইকবাল হোসেন সবুজ যিনি কিনা বর্তমান এমপি এবং জেলা আওয়ামী সাধারণ সম্পাদক তিনি তার দুইজনের মধ্যে নির্বাচনী লড়াইটা মূলত হচ্ছে গাজীপুর চার আসন যেটা সিমিন হোসেন রিমি যিনি কিনা শহীদ তাজুদ্দিন আহমেদের মেয়ে তার সাথে তারই ফুফাত ভাই আলম আহমেদ স্বতন্ত্র প্রার্থী তার একটা লড়াই হচ্ছে আর যেটা কালীগঞ্জ মূলত সেখানে কালীগঞ্জ উপজেলা সদরের কিছু অংশ এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন কিছু অংশ নিয়ে এলাকাটা গাজীপুর পাঁচ সেখানে সাবেক প্রতিমন্ত্রী এবং শহীদ মহিজুদ্দিনের মেয়ে যিনি বর্তমান এমপি তিনি নৌকার প্রার্থী আছেন আপনি জানেন তার সাথে মূলত লড়াই আছেন ডাকসুর সাবেক ভিপি যিনি কিনা সাবেক এমপি জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আক্তারের জামান তাদের সাথে কিন্তু কঠিন লড়াই আছে এখানে একটা জিনিস বিষয় আমি বলে রাখতে চাই চাহনা সেটা হলো যে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন যে এলাকাটা সেই এলাকাটার মধ্যে গাজীপুর জেলা শহর এবং টঙ্গি মিলে গাজীপুর দুই আর গাজীপুর এক আর গাজীপুর তিন গাজীপুর পাঁচ এই যে তিনটি আসন গাজীপুর এক দুই আর পাঁচ এই তিনটি আসনের এলাকায় কিন্তু সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে পড়েছে অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশন এলাকার বিস্তীর্ণ এলাকা বা পুরো এলাকাতে এই তিনটি আসনের মধ্যে এই তিনটি আসনের মধ্যে মূল ফ্যাক্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এই মুহূর্তে সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম কারণ তিনি তিনজন স্বতন্ত্র প্রার্থীকে নিয়ে রাত দিন মাঠে আছে তো এই লড়াইটা জন্য হচ্ছে আর নির্বাচনী পরিবেশ এখন পর্যন্ত বলা যায় যে অনেকটাই ভালো ছোটখাটো বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটেছে গাজীপুর তিনে বর্তমান এম গাজীপুরে যে পাঁচটি আসন রয়েছে পাঁচটি আসনে কিন্তু আমরা যেটি দেখছি প্রতিদিনই কিন্তু প্রচার প্রচারণায় আসলে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা আপনি জানেন যে গাজীপুরের যে পাঁচটি আসন রয়েছে পাঁচটি আসনে মোট ভোটার ছাব্বিশ লক্ষ তেরো হাজার দুইশো জন ভোটার যে রয়েছে তাদের মধ্যে কিন্তু এবছর নতুন ভোটার হয়েছে আসলে প্রায় এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার ভোটার আমার পেছনে যাদের দেখতে পাচ্ছেন আপনি এদের অধিকাংশই কিন্তু নতুন ভোটার আমরা জানবো আসলে তাদের ভাবনা তারা আসন্ন সংসদ নির্বাচন নিয়ে কী ভাবছেন এবং কেমন প্রার্থীকে তারা বেছে নেবেন আমার পেছনে রয়েছে বেশ কয়েকজন ভোটার আসলে আপনি তো নতুন ভোটার ভোট হয়েছেন এবছর নতুন ভোট দিবেন আপনি কেমন প্রার্থী চাচ্ছেন কোন ধরনের প্রার্থীকে আপনি ভোট দিতে চান আমরা প্রথম নতুন ভোটার আমরা যে সরকার শিক্ষা বান্ধব যে সরকার রাস্তাঘাট এবং কলকারখানা এবং বিদ্যুতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে আমরা নতুন নতুন প্রজন্মের প্রথম ভোট সেই সরকারকে ইনশাল্লাহ দিব এবং সেই সরকারকে বিজয়ী লাভ করা আমার সাথে আরো রয়েছে আমরা জানবো আচ্ছা আপনি তো এবছর নতুন ভোটার হয়েছেন আসলে কোন ধরনের প্রার্থীকে ভোট দিতে চান এবং কোন ধরনের উন্নয়ন আপনাদের চোখে পড়ছে এবং কি ধরনের উন্নয়ন হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন জি আমি মনে করি যে যে সরকার আমাদের শিক্ষাকে আগ্রহ অগ্রাধিকার দিবে খেলার মাঠ আমাদের যে শিশুরা আছে তাদের যে স্বাস্থ্য সুরক্ষা দিবে তাদেরকে আমরা প্রার্থী হিসেবে যোগ্য প্রার্থী হিসেবে আমরা নির্বাচন করব। আপনি তো এবার নতুন ভোটার হয়েছেন আসলে এই যে গাজীপুরের আসনটি রয়েছে এই আসনে আসলে কোন কোন দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে যেটি আসলে আরও এগিয়ে নেওয়া প্রয়োজন মনে করছে যে আমাদের এই গাজীপুরে মাদক শক্তি চুরি চিন্তায় এইসব নিয়ে কাজ করা দরকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এইসব দিক থেকে আমাদের গাজীপুরটা পিছিয়ে আছে শাহানাজ শুনছিলেন আসলে যারা তরুণ ভোটার রয়েছেন তাদের কথা অনেকে কিন্তু জানিয়েছেন যে গাজীপুর আসলে রাজধানীর পাশের একটি জেলা এই জেলাতে কিন্তু ভালো মানের কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা নেই ভালো কোনো কলেজ নেই যে কারণে অনেকে জানিয়েছেন যে ভালো একটি শিক্ষার মান চান এবং যারা তরুণ ভোটার রয়েছেন তারা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা চান আর যারা রয়েছেন আসলে গাজীপুর কিন্তু মাদকেরও বিস্তার রয়েছে অনেকটা মাদক নিয়ন্ত্রণ চান এবং এই সমস্ত নিয়ন্ত্রণ যারা করতে পারবে তাদেরকে মূলত তারা বেছে নেবে এবং তরুণ ভোটাররা সে তেমনই প্রার্থী খুঁজছেন এবং তেমন ব্যক্তিকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে চাই তো শাহানাজ এই ছিল এখান থেকে সর্বশেষ জি রফিকুল ইসলাম খান আপনাকে ধন্যবাদ গাজীপুর থেকে ভোটারদের কথা জানাচ্ছিলেন রফিকুল ইসলাম খান আমরা আবারও চলে যাব জনাব ইকবাল আহমেদ সরকারের কাছে গাজীপুর জেলার নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে কথা বলার জন্য জনাব ইকবাল আহমেদ সরকার আপনি 
আমরা যদি বলি যে সাধারণভাবে বলি গাজীপুরে পাঁচটি আসনে কিন্তু আওয়ামী লীগ বেশ শক্তিশালী অবস্থানে আছে আপনি বলছিলেন যে ছোটখাটো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে সেটি নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে আপনিও বলছিলেন সেরকমই এতে কি আওয়ামী লীগের ভোটারদের মধ্যে কোনো ধরনের মতবিরোধ তৈরি হচ্ছে কিনা সানা দেখুন আজকে যেটা হয়েছে যে আওয়ামী লীগ একটি দল তাদের তিনটি প্রতীক হয়েছে আওয়ামী লীগের যেমন নৌকা আওয়ামী লীগের ট্রাক আওয়ামী লীগের ইগল অর্থাৎ এক দলের তিন মার্কা হয়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে তো বিভাজন হয়েছে আগেও বিভাজন ছিল এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আরো তাদের নিজেদের বিরোধ বেড়েছে এই ভোটের যে সমীকরণ হবে যে কে কতটা কর্মী বান্ধব ছিলেন কে কতটা সাধারণ মানুষের কাছে গিয়েছেন কার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু কে কতটুকু মানুষের প্রতি আন্তরিক কে কতটুকু সাধারণ মানুষের সাথে মেলামেশা করতে পেরেছেন বা কে কতটা নিজেকে দূরত্ব বজায় রেখেছেন সাধারণ মানুষ থেকে এইগুলি হিসাব নিখেশ হবে সাধারণ মানুষ যেহেতু বড় রাজনৈতিক দল বিএনপি বা তাদের সহ সমান দলগুলি নির্বাচনে নাই সেই ক্ষেত্রে তো ভোটের বাক্সে মূলত আমরা যেটা মনে করছি মূলত আওয়ামী লীগের বা আওয়ামী লীগ ঘটনার তারাই ভোট দিবে সেখানে তাদের মধ্যে তো এক ধরনের বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে এই বিরোধরা আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে আমরা দেখেছি যে কোথাও উপজেলা চেয়ারম্যান নৌকার দিকে আবার দেখা যাচ্ছে কোথাও ইউনিয়ন পরিষদের কয়েকজন নৌকার দিকে আবার কয়েকজন ট্রাকের দিকে আবার দেখা যাচ্ছে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ইগল প্রার্থীর দিকে জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান ইগল প্রার্থীর দিকে আবার চেয়ারম্যান আবার কোথাও দেখা যাচ্ছে থানা কিংবা উপজেলা যে আওয়ামী লীগের সভাপতি নৌকার দিকে আবার হয়তো অন্য যারা পদে আছেন কেউ কেউ ট্রাকের দিকে অর্থাৎ একটা দলের এখন তিনটা প্রতীক হয়ে গেছে এই এই তারাও এরকম ভাবে কিন্তু ভাগাভাগি হয়ে গেছে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বিভাজন বেড়েছে নিজেদের মধ্যেও উত্তেজনাও বাড়ছে কোথাও কোথাও তারা বিষোদাগারও করছেন এমন ভাবে দেখা যাচ্ছে যে মন্ত্রী যারা রয়েছেন বা যারা সাবেক প্রতিমন্ত্রী ছিলেন বা এখন প্রতিমন্ত্রী আছে তাদের বিরুদ্ধে তাদের নেতারাই যেভাবে কাদা ছুরা ছুরি করছেন যেভাবে কথাবার্তা বলছেন তাদের যে একেবারে ভেতরের কথা তারা সবকিছু প্রকাশ করছে সেভাবে তাদের মধ্যে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি বা অন্যান্যরও বেশ উপভোগও করছেন শুধুমাত্র যে বিভাজন সৃষ্টি হচ্ছে তা না মানুষ উপভোগ করছেন যে নিজেদের কথাবার্তা নিজেরাই এখন এইগুলি খোলাসা করছে মানুষের কাছে উপস্থাপন করছে এর মধ্যেই মানুষ অবশ্যই ভোটার যারা আছেন তারা বিচার নানা বিচার বিশ্লেষণ করে যিনি ইকবাল আহমেদ সরকার আমরা আবারও চলে যাচ্ছি ইকবাল আহমেদ সরকারের কাছে জনাব ইকবাল আহমেদ সরকার জাতীয় পার্টি কিন্তু পাঁচটি আসন থেকে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছেন গাজীপুরের নির্বাচনে একত্রিশ ডিসেম্বর সরে দাঁড়িয়েছেন এবং পাঁচ আসন থেকে প্রার্থীরা এবং আজকে সরে দাঁড়িয়েছেন গাজীপুর চার থেকে কেন তারা সরে দাঁড়াচ্ছেন তার কারণ হিসেবে তারা কি ব্যাখ্যা করছেন গাজীপুর এক এবং পাঁচ এর যিনি প্রার্থী হয়েছিলেন জাতীয় পার্টির তিনি হলেন এম এম নিয়াজুদ্দিন তিনি সিটি কর্পোরেশনও মেয়র হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন কিন্তু তার খুব একটা ভোটের ফলাফল দেখাতে পারেনি সেই নির্বাচনে এই নির্বাচনও প্রথম থেকেই তার তেমন একটা আমরা নির্বাচনী তৎপরতা দেখিনি তবে তিনি যুক্তি হিসেবে যেটা দেখিয়েছেন যে তার ব্যক্তিগত কারণে তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন আর গাজীপুর পাঁচে যিনি সামসুদ্দিন তিনিও আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিয়েছেন তিনি তার ব্যক্তিগত কারণে তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন যেহেতু এখন আর প্রত্যাহারের সুযোগ নেয় আনুষ্ঠানিকভাবে সেই কারণে তার সরে দাঁড়িয়েছেন আমরা যেটা সাধারণ মানুষ যেটা মনে করছে সচেতন ভোটাররা অনেকে মনে করছেন যে হয়তো যে রাজনৈতিক একটা কলা কৌশল অথবা আওয়ামী লীগের সাথে তাদের যে বোঝাপড়া অনেক আসনে হয়েছে সেই বোঝাপড়ার কারণে হয়তো তারা শেষ মুহূর্তে এসে আস্তে আস্তে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে এমনটা অনেকে রাজনৈতিক সচেতন মানুষের ধারণা কিন্তু তারা তারা বলছেন যে তাদের ব্যক্তিগত কারণে তারা সরে দাঁড়িয়েছেন তবে ভোটের যে ক্ষেত্রে এই যে তাদের সরে দাঁড়ানোর কারণে যে কোনো প্রার্থী খুব একটা লাভবান হবে বা কোনো প্রার্থী ভোটের মাঠে বিশেষ সুবিধা পাবে বা তাদের ভোটগুলি বিশেষ কোনো প্রার্থীর পক্ষে যাবে এমন খুব একটা প্রভাব গাজীপুরের যে ভোটের বাক্সে পড়বে না বলে আমরা ধারণা করছি তাদের ভোট তো ভাগাভাগি হয় দুদিকে এরই মধ্যে যে জাতীয় পার্টির প্রার্থী যদিও কিংবা এই গাজীপুর দুইয়ে আছে এখনো পর্যন্ত তারপরে আমরা দেখি জাতীয় পার্টির অনেক কর্মী বা নেতা 
তারা স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে কাজ করতে পারে তাদের দলের প্রার্থীর পক্ষে কাজ করতে পারে যেহেতু সাধারণ মানুষ সচেতন আমি ভাবছি যে তারা আওয়ামী লীগের সাথে কোনো ধরনের সমঝোতায় গিয়েছে নিশ্চয়ই তাদের ভোট অবশ্যই আওয়ামী লীগের দিকে যাবে জনাব ইকবাল আহমেদ সরকার আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এই ছিল আজকের রহিম গ্রুপ প্রেজেন্টস জানতে চাই শুনতে চাই অনুষ্ঠানে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে